নমস্কার বন্ধুরা সোনারেস কিচেনে আপনাদের সকলকে স্বাগত আজকে আমি তৈরি করতে যাচ্ছি নিরামিষ সবজি দিয়ে পনির তো পনির তৈরি পদ্ধতিটা দেখে নেওয়া যাক বন্ধুরা পনির তৈরির জন্য যেসব উপকরণগুলি লাগবে সেগুলি হলো আমি প্রথমে গাজর একটু ডাটা এবং আলু সবজি হিসেবে দেব এইগুলোকে আমি সবগুলোকে ভেজে নিয়েছি আর এই পনিরটা আমার ঘরের তৈরি পনির পনিরটাকেও আমি খুব অল্প পরিমাণে ভেজে নিয়েছি এছাড়া যেসব মশলাগুলো দেবো সেগুলো হলো ক্যাপসিকাম কটা কাঁচা লঙ্কা ছেড়ে দিয়েছি এতে আছে টমেটো বাটা একটু সামান্য আদা জিরে বাটা আমি এই রান্নার জন্য সাদা তেল ব্যবহার করব আর এটাতে আছে কাজু বাটা পোস্ত বাটা এবং চাল মগজ বাটা আমি আমার যেহেতু পনিরটা আছে প্রায় দুশো গ্রামের কাছে সুতরাং আমি এখানে চাল মগজ নিয়েছি এক টেবিল চামচ পোস্ত নিয়েছি এক টেবিল চামচ এবং কাজু বাটা নিয়েছি পঁচিশ গ্রাম এছাড়া আমার ফোড়ন হিসেবে লাগছে আমি জিরে ফোড়ন দেবো একটা তেজপাতা একটু সামান্য গরম মশলা একটা কাঁচা লঙ্কা আর মিষ্টি দেবো কারণ পনিরটা একটু মিষ্টি মিষ্টি ঝাল খুব একটা ঝাল ভালো লাগে না পনিরটা একটু মিষ্টি মিষ্টি নুন নুন সামান্য ঝাল ভালো লাগে আর এর সঙ্গে লবণ আর হলুদ লাগবে তো চলুন তাড়াতাড়ি আমি পনিরটা বসিয়ে দিই আমি গ্যাসটা ধরিয়ে দিয়েছি কড়াইও তেতে গেছে এবার আমি এতে তেল দিয়ে দেবো আমি কিন্তু পনির তৈরিতে সাদা তেল ব্যবহার করছি আপনারা সাদা তেলও ব্যবহার করতে পারেন এবং সর্ষের তেলও ব্যবহার করতে পারেন এবার ফোড়নের জন্য আমি একটু জিরে ফোড়ন দিয়ে দিলাম এর সঙ্গে একটা তেজপাতা ধুয়ে রেখেছিলাম আমি তেজপাতাটা শুকনো লঙ্কা দিয়েছি গরম মশলা দিয়ে দিলাম একটু সামান্য আমার ক্যাপসিকামগুলো তখন ভাজা হয়নি ক্যাপসিকাম ভাজব না সেই জন্য আমি ক্যাপসিকামটা আবার দিয়ে দিলাম একটু আমি এতে লবণ ছিটিয়ে দেবো আদা জিরে বাটাটা দেওয়ার পরে আমি এই পেস্টটা দিয়ে দিব যেখানে পোস্ত চাল মগজ এবং কাজু বাটাটা আমি ভাজার সময় হলুদ ব্যবহার করেছিলাম কিন্তু এখন আমি হলুদ ব্যবহার করব না এতে সামান্য একটু সামান্য লবণ দিয়ে দিলাম কারণ লবণ আমি প্রথমে দিয়েছিলাম এবার আমি চিনিটা দিয়ে দিলাম একটু নাড়াচাড়া করে নেব টমেটো বাটাটাও দিয়ে দিলাম মশলাটা তেল ছাড়া পর্যন্ত আমি ওয়েট করব দেখুন বন্ধুরা মশলাটাকে কিন্তু তেল ছেড়ে চলে এসেছে এবার আমি এতে সবজিগুলো অ্যাড করব সবজি আয়ের পর আমি এটাকে জলটা দিয়ে দিলাম আর একটু সামান্য জল লাগবে আর একটু জল আমি দিয়ে দিই 
করে আমি ফোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করব একটু ফুটে যাক ফুটে যাওয়ার পরে আমি গ্যাসের জোরটা কমিয়ে দিলাম এবার আমি 5 মিনিট পরেই পনিরটা মিশিয়ে দেব 5 মিনিট পর আমি ফিরে এসেছি পনিরটা এবার আমি অ্যাড করে দেব ওর সঙ্গে আপনাদেরকে আগেই আমি পনির বানানোর রেসিপিটা দেখিয়েছি তো আপনারা বাড়িতে ওরকম ভাবেই পনির বানাবেন এবং আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন কিভাবে কি কি রকম পনিরটা আপনাদের হবে তো আবার আমি এবার ঢাকাটা দিয়ে দেব খানিকক্ষণ পর ফিরে এলাম ঢাকাটা খুলে ও রেডি সবজি দিয়ে পনির দেখুন তাহলে পনিরটা আবার আমরা খালাই ঢেলে দেব তৈরি হয়ে গেছে বন্ধুরা নিরামিষ সবজি পনির রান্নাটা যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিন সাবস্ক্রাইব করবেন